మీకు బడ్జెట్ ని ఎనాలిసిస్ చేస్తూ దీనికి ముందు క్లాస్ లో కన్జంప్షన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేవింగ్స్ అనే అంశాన్ని ఆధారం చేసుకుని మన థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండాలి లేదా మనం ఏ విధంగా మన యొక్క ప్రిపరేషన్ ఉండాలి అవుట్లుక్ ఉండాలి అనే దాన్ని దీనికి ముందు క్లాస్ లో కొంత నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం ఆ దాని మీద ఆధారపడి యాక్చువల్గా మన యొక్క వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇవి కొన్ని క్వశ్చన్స్ రాయడం జరిగిందండి అంటే ఇవి గతంలో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలాగే మన సేవింగ్స్ కన్జంప్షన్ ఇలాంటి వాటి మీద ఇది నేను ఒక్కసారి మీకు కొంచెం వేగంగా చదివి వినిపిస్తానండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఎన్ ఇన్ ఎన్ ఎకానమీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ నేను ఇంటి క్లాస్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే దాని గురించిన ఒక గ్రాఫ్ ని చూపిస్తూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యొక్క ప్రాధాన్యాన్ని చెప్పే క్రమాన్ని మనం చూసామండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు చూడండి ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అండి ఇది ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అడిగాడండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అసలు ఒక 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 క్యాపిటల్ ని మనం ఎలా తయారు చేసుకుంటాం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా అనేదండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేదేమో ఒక హౌస్ హోల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండి నేను హౌస్ హోల్డ్ అంటే ఏంటి దీన్ని ముందు క్లాస్ లో చెప్పాను క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అంటేనేమో ఒక కంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండి అంటే దేశం పెట్టుబడులు పెట్టాలి ఉదాహరణకి మనకి ఏదో గోదావరి కావేరి ఈ రెండు నదులని అనుసంధానం చేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి లేదా కృష్ణ అండ్ గోదావరి లింకేజ్ అంటామండి అంటే ఆ రెండు ఏమంటామంటే రివర్స్ ని లింక్ చేయడం అనే ఒక ప్రాసెస్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలని గవర్నమెంట్ అంద అనుకుంది అనుకోండి లేదా ఒక హ్యూజ్ ఫ్యాక్టరీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని గవర్నమెంట్ అనుకుంది అనుకోండి ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ అండర్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ సో ప్రజల యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంట్రీకి క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది సరే ఇక్కడ నేను కేవలం క్వశ్చన్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను నిన్నటి దాని యొక్క రిలవెంట్ ఎంత ఉంది అని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను కాబట్టి నేను అంతకన్నా వీటి జోలికి వెళ్ళటం లేదు డిస్కస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ టు బి కన్సిడర్డ్ వైల్ డిజైనింగ్ ఏ కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ఏ పబ్లిక్ ఎంటిటీ అండ్ ఏ ప్రైవేట్ ఎంటిటీ ఇది ఒక టెక్నికల్ క్వశ్చన్ కాబట్టి మీరు కనుక నిన్న మనం చెప్పుకున్నట్టుగా కన్జంప్షన్ అంటే ఏంటో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటో అలాగే సేవింగ్స్ అంటే ఏంటో మీకు అవగాహన ఉండి అది టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఈ డెకేడ్ లో ఎలా మార్పులు చేతులు చెందుతున్నాయనే ఒక అనొక అంశాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద కన్జంప్షన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ సేవింగ్స్ ఫార్ములా ఇన్ ఇండియన్ ఎకానమీ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ యూ టు రైట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దీస్ అండ్ నేను ప్రో యాక్టివ్ క్లబ్ లో మీ చేత ఇలాంటివి చేయించాలని నా ఉద్దేశం అండి అంటే వీటి మీద నేనే కాకుండా మీ చేత కూడా కొంత అవగాహన అంటే మీ అంతటి మీరు ఆన్సర్లు రాయడం వాటి మీద డిస్కస్ చేయడం లాంటివి చేయాలనేది నా ఉద్దేశం అండి మనం కాలేజీల్లో ఆన్స్ పేపర్ ప్రజెంటేషన్ అనే పదం వాడతామండి అలాంటి పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ని ఇక్కడ నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అనమాట మీరు అలా చేద్దురు కానీ రెండో ప్రశ్న చూడండి ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో వచ్చిందండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ మోర్ ర్యాపిడ్ అండ్ ఇన్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ డిస్కస్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్ గా ఈ క్వశ్చన్ లో ఒక రెండు మూడు అంశాలు ఉన్నాయండి ఒకటి ఇన్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇన్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనే దాని గురించి మనం మన యొక్క ఎకానమీ క్లాసెస్ లో నేను చెబుతాను ఎకనామిక్ గ్రోత్ లో ఇన్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి అన్ని రంగాలను 
మనము కలగలుపుకుని వెళ్ళగలిగితే దాని ఇన్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటారు దాన్ని గ్రోత్ ఇన్క్లూజన్ అని కూడా అంటారు ఎలా కూడా నేను ఆ క్లాస్ లో చెబుతాను ఈ క్వశ్చన్ లో అర్థం చేసుకోవాల్సిన రెండవది ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే దాన్ని మనం నిన్నటి క్లాస్ నుంచే మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే కనుక రోడ్లు కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ రైల్వేస్ కానీ లేకపోతే కనుక ఇతరత్ర అంశాలు కానీ అండి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఇండియాకే కాదు ఏ కంట్రీకైనా అత్యంత కీలకమైన అంశం అండి యాక్చువల్ గా మామూలుగా మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలి అంటే కనుక అలాంటప్పుడు మీకు ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే ఇండియాలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనుక చేయాలనుకుంటే దానివల్ల ఎకనామిక్ లో ఎకనామిక్ గ్రోత్ లో ఏ విధంగా మనకి ఒక ఇన్క్లూజన్ సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పే ప్రయత్నం నిజానికి ఈ క్వశ్చన్ లో ఉన్న ప్రధానమైన అంశం సింపుల్ చెప్పాలి అంటే కానీ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఇంకొక పాయింట్ ఇందులో ఉంది అదేంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనే పదం ఒక ఏమంటామంటే మీకు అర్థం ఇవ్వాలి చెప్పాలి అంటే రూపాంతరం చెందింది అండి అంటే ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది ఉదాహరణకి మీకు ఇవాళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని రెండు కేటగిరీలుగా చూస్తున్నారు కేటగిరీ నెంబర్ వన్ ఏమిటి అంటేనండి హార్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అలాగే రెండవది ఏమిటి అంటే మనకి సాఫ్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేవాడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవాళ మనకి యాక్చువల్ గా చెప్పాలి అంటే రెండు పాయింట్లుగా ఉందా హార్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే దాన్ని టాంజిబుల్ ఆర్ బిల్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని వాడతారు యాక్చువల్ గా రండి అంటే మీకు టాంజిబుల్ లేదా బిల్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే నిజంగా మనం ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొన్న పేరు అండి అంటే రోడ్స్ బ్రిడ్జెస్ అలాగే టన్నెల్స్ రైల్వేస్ పోర్ట్స్ హార్బర్స్ అంటే ఓడరేవులు అలాగే మీకు ఏ ఎయిర్పోర్ట్లు ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నింటినీ మనం ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఒక ప్రధానమైన అంశంగా మనం చెప్తున్నాం కానీ హార్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాత్రమే కాకుండా మీరందరూ వినుంటారు సాఫ్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనే కొత్త పదం వచ్చింది చూసారా మీరు మారుతున్న ప్రపంచంతో పాటు వస్తున్న కొత్త కొత్త అంశాలని కనుక మనం అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు లేదా ఆ వస్తున్న అంశాలను మనం కనుక ఐడెంటిఫై చేసుకోలేనప్పుడు మనం అవుట్డేటెడ్ అయిపోతామండి ఎగ్జామ్ అనే సాఫ్ట్ ఇన్ఫ్రా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే టాంజిబుల్ అని ఇందాక ఎలాగైతే మనం హార్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని అన్నామో అలాగే ఇన్టాంజిబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని సాఫ్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని అంటారు అంటే మీకు ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే సర్వీస్ సెక్టార్ సర్వీస్ సెక్టర్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ కానీ రీసెర్చ్ కానీ లేకపోతే కనుక సోషల్ సర్వీసెస్ కానీ కల్చరల్ సర్వీసెస్ కానీ లీగల్ సర్వీసెస్ కానీ ఎకనామిక్ సర్వీసెస్ కానీ ఇలాంటి వాటిని హెల్త్ బెటర్ టు సే హెల్త్ కానీ ఇలాంటి వాటిని సాఫ్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటున్నారు అందుకని మీకు సాఫ్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అలాగే మీకు హార్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనే రెండింటిని మీరు అర్థం చేసుకోగలిగి ఉండాల్సిన అవసరం ఇవాడు ఉందా బహుశా మీరు కాస్త 
గత రెండు రోజులుగా మూడు రోజులుగా మనం బడ్జెట్ గురించి కాస్త కూస్తూ వింటే అందులో గతిశక్తి అనే ఒక పదాన్ని బహుశా మీరు వినుంటారు గతిశక్తి అనేది అనుగుతి ఇక్కడ మళ్ళీ నేను డీవేట్ అవుతూ వెళ్తే కొంచెం టైం సరిపోదు ఎలాగూ నేను గతిశక్తి మీద ప్రత్యేక క్లాసే తీసుకోబోతున్నాను కాబట్ట అందుకని మీకు హార్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సాఫ్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనే రెండు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరలు ఇవాడు ఉన్నాయి మీకు ఇవాళ ఈ క్లాస్ వింటున్న సమయానికి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డోంట్ వరీ అండ్ కంగారేమి పడకండి ఏమి ఇబ్బంది పడకండి మామూలుగా కొంచెం సింపుల్ అఫ అవగాహన కోసం మీకు చెప్పాలి అంటే మీ ఊరు నుంచి పక్క ఊరికి వెళ్ళాలి అంటే మీరు ఒక ఆటో ఎక్కారనుకోండి ఆటో ఎక్కినప్పుడు మీరు రోడ్డు మీద ఆ ఆటో ఎక్కి వెళ్తున్నారు ఆ రోడ్డు బాగుంటే ఆ రోడ్డు బాగుండడం అనే ఒకే ఒక కారణంతో అంటే చాలా 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 ఏమంటే సేవింగ్ ఫర్ ద నేషన్ ఉంటుందండి దాని గురించి మళ్ళీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే టైం సరిపోదు ఇక్కడ ఎలాగూ మనం ప్రత్యేకంగా గతిశక్తి అనే టాపిక్ లో నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి ప్రత్యేక క్లాస్ తీసుకుంటాను కాబట్ట అలాగే మీకు పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఎ ఛాలెంజ్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ మేకింగ్ జ్యూరింగ్ ద పోస్ట్ లిబరలైజేషన్ పీరియడ్ ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో వచ్చిన ప్రశ్న అండి ఈ ఒక్క ప్రశ్న కండి అసలు ఏమి మాట్లాడకలేదు నేను అంటే ఒకే ఒక్క పాయింట్ ఉందండి అది నిన్నటి నా క్లాస్ అంతే నిన్న నా క్లాస్ అంతా నేను మాట్లాడిన ఈ ఈ ఒక్క దాని మీద నేను మాట్లాడినదంతా కొంచెం మీరు దానికి ఇంకొన్ని ఇన్పుట్స్ ని యాడ్ ఆన్ చేస్తే ఈ తరడు క్వశ్చన్ ఏమిటా ఇన్పుట్స్ కూడా ఇవాటి క్లాస్ లోనే వస్తాయండి పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఎ ఛాలెంజ్ టు ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అన్నారు ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నిజానికండి పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ మేనేజ్మెంట్ అనే అంశాన్ని ఆధారం చేసుకుని మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది నేను నిజానికి నేను మీకు ఒక క్వశ్చనీర్ లాంటిది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతాను కన్జంప్షన్ అనేది ఏ విధంగా మారుతోంది అనడానికి గుర్తుగా మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నా ఇక్కడ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే ద చేంజింగ్ సైకాలజీ ఆఫ్ ఇండియన్ కన్జ్యూమర్ ద చేంజింగ్ సైకాలజీ ఆఫ్ ఇండియన్ కన్జ్యూమర్ అనే దాన్ని ఇక్కడ ద పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ మేనేజ్మెంట్ అన్నారు నేను మీకు ఇవాళ ఈ క్లాస్ లో కొంచెం ఇలాంటివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే క్రమంలో కొద్దిగా ముందుకు వెళ్తాం మనం అండి యాక్చువల్ గా అన్ని ఒకేసారి చెప్పడం ఇక్కడ సాధ్యం కాదు ఎలా ఇవాళ క్లాస్ మేజర్ దాని మీదనే ఈ కుప్పు నేను మాట్లాడుతున్న ఈ క్వశ్చన్ మీద నేను ఈ మూడవ ప్రశ్న మీద నిజానికి ఎందుకు అని అంటే ఒక్కసారి చూడండి నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి జస్ట్ మీకు బ్రీఫింగ్ చేస్తాను అంతే ఇవాళ ఇండియాలో దేని మీద ఎక్కువగా మనం కన్జంప్షన్ పెడుతున్నాం ఫుడ్ అండ్ రిలేటెడ్ ఆ క్లాతింగ్ ఆ హౌసింగ్ ఆ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ అదర్స్ దీని మీద ఇవాళ ఇవాళ క్లాస్ దీని మీదనే యాక్చువల్ గా కానీ అక్కడ తరుడు క్వశ్చన్ అదే అవడం వల్ల నేను వెంటనే చూపిస్తున్నాను ఇది ఇంకోటి అండి ఇది కూడా చూపిస్తాను వాళ్ళ మీకు ఫుడ్ అండ్ నాన్ ఫుడ్ స్పెండ్ ఆఫ్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మనం దేని మీద ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాం తిండి మీదన తిండి కాకుండా మిగతా వాటి మీదన అనేది అలాగే ఈజ్ ఇండియా స్పెండింగ్ ఎన్ఎఫ్ ఆన్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అసలు మనం హెల్త్ మీద ఎడ్యుకేషన్ మీద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తోందా లేదా అన్నది అలాగే మీకు ఇందనేది కూడా చూపించాను మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది మోస్ట్ థింగ్స్ ఆర్ చేపర్ నవ్ అనేది మనం వేసుకునే షూస్ కానీ పెట్టుకునే వాచీలు కానీ కొనుక్కునే సెల్ ఫోన్లు కానీ లేకపోతే టూత్ పేస్ట్లు కానీ ఇలాంటివి ఏ విధంగా తగ్గుతున్నాయి రేట్లు అనేది అంతే కదండి ఇవాళ మీకు సెల్ ఫోన్ రేట్లు తగ్గినాయి కదండి అంటే ఐఫోను వన్ ప్లస్ ఇంకొకటో ప్రో అందులో అప్డేషన్స్ కాదు అందులో అప్డేషన్స్ కూడా మీరు నమ్ముతారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఒకసారి స్టీవ్ జాబ్స్ ఈ మాట అన్నారు వై డూ యూ every year or annually give or release one or the other updated version of iphone ani oka new york times report adigithe ayana adey entante 
ఏం లేదు సార్ టు ఇంక్రీజ్ మై మార్కెట్ అన్నాడు అంతే అదే సార్ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ నాకు గడిచి గుడ్ ఏం కాదండి నాకు ఐ రిపీట్ సార్ నాకు టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ అనేది ఓకే అంటే ఈ ఫోన్ నేను ఫోర్ నేను మార్కెట్ లో రిలీజ్ చేస్తుంటే నైన్ కి ఐ రిపీట్ ఐ ఫోన్ ఫోర్ నౌ ఐఎమ్ రిలీజింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ద టెక్నాలజీ అవైలబిలిటీ అట్ మై డెస్క్ ఆఫ్ ఐ ఫోన్ టెన్ అన్నాడు అంతే అరే బాబా ఐ ఫోన్ ఫోర్ నేను రిలీజ్ చేస్తున్నాను కదా కాదు రా బాబు టెన్ టెక్నాలజీ కూడా నా చేతిలో ఉంది నేను ముందు ఫోర్ రిలీజ్ చేశాను వంద మంది కొనుక్కున్నారు అనుకుందామని అయిపోయింది మార్కెటింగ్ కొనరు దాన్ని సాచురేషన్ అంటారు సాచురేషన్ అనే దాన్ని మీరు వినుంటా మామూలు ఫిజిక్స్ లో చదువుతామంటే ఒక గ్లాస్ లో నీళ్లు తీసుకోండి అందులో కొంచెం షుగర్ వేయండి వేస్తూ 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 వెళ్తుంటే మొదట్లో షుగర్ ఏమో కరిగిపోతుంది కొంత టైం కది కరగదు అదే సాచురేషన్ అంటాడండి ఇక్కడ కూడా అంతే వంద మంది కొనేశారు ఇంక కొనరు ఇంకా మరి ఏం చెయ్యాలి నేను అందుకని ఐ ఫోన్ ఫైవ్ రిలీజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఐ ఫోన్ ఫైవ్ రిలీజ్ చేస్తే నాకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వంద మంది మళ్ళీ కొంటారు సరే వంద మంది కొనకపోతే యాభై మంది కొంటారు కానీ అదనంగా ఇంకో వంద మంది కొంటారు ఇప్పుడు నేను నా మార్కెట్ ని టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీకి ఎక్స్పాండ్ చేశాను నాట్ టు టూ హండ్రెడ్ అంటాడు అలా మళ్ళీ నేను ఐ ఫోన్ సిక్స్ రిలీజ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇయర్ అప్పుడు నాకు ఐ ఫోన్ సిక్స్ కి టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఇందు రోజు మళ్ళీ ఒక వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాకుండా మళ్ళీ ఇంకొక టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అంటే నా మార్కెట్ డబ్లింగ్ 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 అవుతుంది అంటాడండి అంతే పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంతే ఎప్పుడైతే మనం కొన కొనుగోలు శక్తి అంటామండి మనం కన్జంప్షన్ కెపాసిటీ అంటాం మనం కొనడం అనే దాని కనుక పెరుగుతూ ఉంటే అందుకని మార్కెట్ అనేది ఏ విధంగా మారుతోంది సైకాలజీ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్స్ ఏ విధంగా మారుతోంది మార్కెట్ లో ఏ విధంగా మారుతున్నాయి లాంటి వాటి వివరాలని మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి అలాగే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో వచ్చిన ఒక ప్రశ్న చూడండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో వచ్చిన ప్రశ్న ఎగ్జామిన్ ద రోల్ ఆఫ్ సూపర్ మార్కెట్స్ ఇన్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ హౌ డూ దే ఎలిమినేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియరీస్ అండి ఇంకా దీన్ని ఏం చెప్పాలి నేనండి నేను సూపర్ మార్కెట్ గురించి నేను మాట్లాడాను ఇంకా ఇక్కడ మాట్లాడను కానీ గమనించారో లేదో ఇది ఎకనామిక్స్ లో రమేష్ సింగ్ పుస్తకంలో దొరకదు ఇది ఎకనామిక్స్ లో పేద 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 పుస్తకాల్లో దొరకదు ఇది ఎకనామిక్స్ లో ఒక హిందూ పేపర్ లోనో లేకపోతే ఒక టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలోనో రెడీమేడ్ గా దొరకదు ఇది ఎకనామిక్స్ లో ఒక విజన్ ఐఏఎస్ లో దొరకదు ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే మరి ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే నీ యొక్క ఐ రిపీట్ నీ యొక్క అవగాహన శక్తితో మాత్రమే దొరుకుతుంది ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్లింక్స్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్ సమాజాన్ని నువ్వు చూస్తూ సొసైటీలో జరుగుతున్న మార్పులు చూస్తూ సొసైటీకి సంబంధించిన వివిధ విధానాలు ఎలా మారుతున్నాయో చూస్తూ based on that if you are able to apply your economics knowledge then you are able to write answer to these questions and inta la me preparation undale meer kanaka kevalam edo oka pustakaniko edo oka daniko meer limit aipothe kodadu alane dan artham malli avi chada baddanika meelo chaala mandi chese mistakes adave kaadu mari what i want to convey first meeku బేసిక్స్ మీద కమాండ్ ఉండాలి అంటే ఎన్సిఆర్టీలు అన్ని చదవాలి ఆ తర్వాత కొద్దో గొప్ప అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద కమాండ్ ఉండాలి అంటే అడ్వాన్స్డ్ గా ఏవైతే పుస్తకాలు ఉన్నాయో వాటిని చదవాలి ఇవన్నీ కలిపి మన ఈ గురుకులంలో ఒక ఐదు వందల క్లాసెస్ లో నేను చెబుతాను వాటన్నింటిని బుద్ధిగా వినేయండి అప్పుడు మీకు ఏ కాన్సెప్ట్ మీదనైనా కాన్సెప్ట్ కమాండ్ వచ్చింది కాబట్టి then you are able to interlink the concepts anamata ante idi cheyadaniki manamu dani em antarante discussion cheyalasi untundi aalochinchalasi untundi madana padalasi untundi andukane nenu oka proactive club ano andukane nenu meer kuda think chese lagano andukane nenu assignments ano andukane meer naato paatu journey chese laaga erpadu chestunnanu deeniki test series ane peru pettukokandi test series verandi test series raayadaniki mee preparation ki madhyalo enta kaadu anukunna meer assignment writing kuda undali 
ఇంతలా అవగాహన చేసుకోండి ఇందులో నేను ఇంకోటి కూడా మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు మోర్ అండ్ మోర్ అంటే మిమ్మల్ని మీరు కనుక ఇందులో లీనమై కనుక మీరు చదివితే అప్పుడు మాత్రమే ఇవన్నీ వస్తాయండి నెక్స్ట్ ఐదవ ప్రశ్న అమాంగ్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ఇండియాస్ పొటెన్షియల్ గ్రోత్ సేవింగ్స్ రేట్ ఈ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ వన్ డూ యూ అగ్రీ వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ అవైలబుల్ ఫర్ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో వచ్చిన ప్రశ్న అండి ఇది సేవింగ్స్ రేట్ అనేది ఇండియాకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కాకుండా ఏది ఇంపార్టెంట్ అని అడుగుతున్నాడు అండి నిజానికి నేను వేరే ఇంకో చోట చూపిస్తే బాగుంటుందేమో అనుకున్నాను కానీ అది ఇంకో చోట ఎలాగూ చూపిస్తాను కావాలంటే ఇప్పుడు ఏదో చూద్దామండి ఉదాహరణకి ఐ థింక్ ఇది వేరే చూపిస్తాను అండి ఐ థింక్ నేను మరొక మరొక ఇది ఒకటి చూపించాలండి బట్ నేను అది హవ్ ఐ థింక్ ఫర్ గాటన్ ఇది ఒకసారి వేరే ఒకసారి చూపిస్తాను అది నేను మన యొక్క రికార్డింగ్ ఆప్ కానీ లేకపోతే ఒకసారి స్క్రీన్ ఆప్ కానీ ఒకసారి ముందుకు వెళ్దాం నేను సేవింగ్స్ రేట్ ఇది ఒకసారి నేను మీకు ఒక చిన్న గ్రాఫికల్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను తర్వాత వచ్చేసి చూడండి మరో ప్రశ్న చూద్దామండి వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ యూనియన్ బడ్జెట్ ఇది అఫ్ కోర్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో అడిగాడు కాదు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అని ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎనర్జీస్ అండ్ క్లీన్ ఇండియా అనలైజ్ యాక్చువల్గా అయితే నిన్నటి క్లాస్ సంబంధించి కాదు కానీ బడ్జెట్ మీద ఇలాంటి ప్రశ్నలు వస్తాయని చెప్పే ప్రయత్నం చేయడం అండి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎనర్జైజ్ అండ్ క్లీన్ ఇండియా అన్నారు అలాగే వాట్ ఆర్ ద ఇంపిడిమెంట్స్ ఇన్ మార్కెటింగ్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ డెవలపింగ్ ద ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా కెన్ ఈ కామర్స్ హెల్ప్ ఇన్ ఓవర్ కమింగ్ దిస్ బాటిల్ నెక్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది ఇది కూడా యాక్చువల్గా ఇవాటి క్లాస్ తో కొద్దిగా ముడిపడి ఉందండి ఎందుకంటే వాళ్ళ క్లాస్ లో మనం అగ్రికల్చర్ గురించి సర్వీస్ సెక్టార్ గురించి ఇండస్ట్రీ గురించి మనం మాట్లాడబోతున్నాం కాబట్టి నేను ఇందాక అన్న ఒక తీసుకురావడానికి నేను ఐ టేక్ వన్ మినిట్ టైం అండి దిస్ కాన్ఫరెన్స్ విల్ నా బి రికార్డెడ్ ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్ గా అంటే దీన్ని వర్చువస్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటారు మీకు రెండు పదాల్ని మనం ఎకానమీలో ప్రయోగిస్తామండి ఇది వర్చువస్ సైకిల్ అండి బహుశా వర్చ్యస్ అనే పదానికి తెలుగు పదం పవిత్రమైన అని అర్థం అవ్వచ్చండి ఇందాక నేను మాట్లాడుతున్న ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కి ప్లస్ ఇవాళ రాబోతున్న క్లాస్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి అవసరం కోసం నేను ఈ గ్రాఫిక్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను అలాగే మీకు మరొకటి కూడా ఉందండి అది విషయస్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ గ్రోత్ అనే పదం వాడం విషయస్ అంటే ఇది బోర్డు మీద చూపిస్తున్నది ఇప్పుడు చూస్తున్నది మీరు విషయస్ సైకిల్ విఐసిఐఓయుఎస్ అంటే అర్థం వేషవాలయం అని అర్థం అని నేను ఈ రెండింటిని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అప్పుడు ముందుకు వెళ్తానండి వాటి క్లాస్ లోకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది సాధించాలి అంటే ప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ ఉండాలి అనేది మొదటి పాయింట్ ప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ అంటే ఆ పక్కన రాసుకోండి ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ నేను ఇవాళ క్లాస్ లో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పబోయే క్లాస్ లో ఆ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ వాటి గురించి మనం మాట్లాడతాం ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ లేదా ప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ అనేది సాధిస్తే అంటే ఇఫ్ యూఆర్ అచీవింగ్ దిస్ దెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విత్ రైజింగ్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ అచీవబుల్ అందులోనే ఉంది ఇఫ్ యూఆర్ ప్రమోటింగ్ మోర్ ఇండస్ట్రీస్ you are generating more employment and more productivity more productivity ante enti annapudu you are producing goods ante kada 
ఏమిటండి ఆ గూడ్స్ మళ్ళీ ఏంటంటే క్లాస్ ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి ఏమిటా గూడ్స్ అన్నప్పుడు ఏ వెనక నిన్న చెప్పను టూత్ పేస్ట్లు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను అండి టూత్ పేస్ట్లే లేవు మీరు అటు తిరిగి తిరిగి టూత్ పేస్ట్ అనుకోకండి ఉదాహరణ చెప్తున్నాను అనేకమైన ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ మీరు పెన్ను కొనుక్కున్నారు పెన్సిల్ కొనుక్కున్నారు ఎరేజర్ కొనుక్కున్నారు మీరు ఒక నెయిల్ కట్టర్ కొనుక్కున్నారు ఇంక చెప్పడం మొదలైతే వందలాదు ఎప్పుడైతే మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ విత్ రైజింగ్ ప్రొడక్టివిటీ అంటే ఒక పక్కనేమో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చారండి రెండు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటాం అందులో గూడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేశారండి మెల్లగా వినండి అర్థం కాకపోతే కంగారు ఏం పడకండి అంతే గూడ్స్ పెరుగుతుంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంటే ఏం జరుగుతోంది అంటే కన్జంప్షన్ పెరుగుతోంది అండి నిన్నటి క్లాస్ గుర్తు చేసుకోండి కన్జంప్షన్ పెరిగితే ఇండస్ట్రీ పెరుగుతుందండి ఇండస్ట్రీ పెరిగితే ఎకనామిక్ గ్రోత్ పెరుగుతోంది అది ఇది పవిత్రమైన సైకిల్ అన్నాడండి దీని తర్వాత సైకిల్ చెప్తాను విషవలయం చెప్తాను తర్వాత ఇదేమో ఫైట్ ఆపోజిట్ అండి దీనికి ఇది పవిత్రమైన సైకిల్ అండి ఏమండి మీరు ఆశ్చర్యపోతారండి నేను ఇప్పుడు చెబుతున్న ఈ ఏదైతే మాటలు మాట్లాడుతున్నానో ఇది నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నానో కూడా చెప్తానండి దీనికి ముందు క్లాస్ అంటే నిన్నటి క్లా నిన్నటి రోజు అంటే ఫిబ్రవరి సెకండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో లెవెంత్ పేజీలో దువ్వూరు సుబ్బారావు అని ఒక మీరు పేరు విన్నారో లేదో నాకు తెలియదు ఆర్బిఐ మాజీ గవర్నర్ అండి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండి గొప్ప ఇండియన్ ఎకనామిస్ట్ అండి అలాంటి అంపై మన్మోహన్ సింగ్ అనే ఒక వ్యక్తి భారత ఆర్థిక సంస్కరణలకి మూలమైతే ఆయన వెనకాల ఉన్న బ్రెయిన్ ఏందండి దువ్వూరు సుబ్బారావు తెలుగువాడు ఆయన రాసిన ఒక ఆర్టికల్ ని మీరు నమ్ముతారా నేను మీకు కొంచెం అరటిపండు ఒడిచి నోట్లు పెడతానండి వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్వేన్ అండి ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేద్దామండి అక్కడ మీరు కావాలని నాతో వాలంటీరింగ్ రండి కొన్ని ఐటమ్స్ మనం తీసుకుందాం కొన్ని ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ ని యాక్సిస్ గా లైన్స్ కి లైన్స్ కి దింపేద్దామండి నోట్స్ లో పెట్టేసుకుందామండి వీలైతే ఆ లైన్స్ ను కూడా బట్టి కొట్టేస్తాను ఆయన అద్భుతమైన పదాలు కొన్ని వాడేడండి ఆయన దాని గురించి అన్ని ఒకేసారి చెప్పడం సాధ్యం కాదు అసలు ఈ వర్చ్యూస్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనే పదాన్ని ప్రయోగించిందే దూర్ సుబ్బారు అంటే ఆయన ఉద్దేశం ఆర్టికల్ లో అని ఎంప్లాయ్మెంట్ విత్ రైజింగ్ ప్రొడక్టివిటీ అప్పుడు ఏమవుతుందండి హయ్యర్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద పూర్ అవుతుంది అంతే కదా If you are giving employment to the people, what is the result? And the Padawarek income is going to be Padawarek income is going to be Padawarek income is going to be Adhvind. Sir, Padawarek is going to be employment of the Padawarek income is going to be Padawarek income is going to be Padawarek income. And the poverty is going to be middle income group is going to be higher income group is going to be higher income group. So, what is the result of this class? ఒక్కొక్కరు ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టారు అనుకుందాం సరదా చెప్తాను పెట్టకండి మీరు పెట్టా మీరు చేయాల్సింది అయ్యే సార్ ఫ్యాక్టరీ కాదు ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక్కొక్కరు పది పది మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు ఎంతైంది హండ్రెడ్ ఉదాహరణ ఇవాళ క్లాస్ టూ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ వింటున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు నా క్లాస్ ప్రెసెంట్ లైవ్ లో రికార్డింగ్ లో ఒక వెయ్యి మంది వింటున్నారు అనుకుందాం ఉదాహరణ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ ఎంత అయిందండి టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఇంటూ పెర్ ఫ్యామిలీ ఫోర్ మెంబర్స్ ని వేసుకోండి టూ థౌజండ్ ఇంటూ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ అండి అంటే సమాజంలో ఎయిట్ థౌజండ్ పీపుల్ కి మీ వల్ల ఫీడింగ్ జరుగుతోంది అంటే పోవర్టీ పోతున్నట్టే కదండి ఇన్కమ్ లెవెల్ పెరుగుతున్నట్టే కదా ఇన్కమ్ లెవెల్ పెరుగుతుంటే మళ్ళీ ఏమవుతుంది వాళ్ళు గూడ్స్ కొంటారు గూడ్స్ కొంటే మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ పెరిగితే ఏమవుతుంది ఎకనామిక్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది అయితే ఈ హైయర్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద పూర్ మాత్రమే కాకుండా ఎంపవరింగ్ ద పూర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఎంపవరింగ్ ద పూర్ అనేది ఏమిటి అంటే అర్థం ఏంటంటే 
దేశంలో ఉన్న పూర్ పీపుల్ కి ఇక్కడ పూర్ అంటే టెక్నికల్ గా నాట్ జస్ట్ పోవర్టీ లైన్ అండి ఇక్కడ పూర్ అనే పదాన్ని ఏ కోణంలో ఉపయోగిస్తారంటే లోయర్ ఇన్కమ్ లెవెల్ అని అర్థం అండి అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నెలకి ఏదో ఒక ఇరవై వేలు సంపాదిస్తాం వాళ్ళందరూ అందరూ పూర్ అనే ఉద్దేశం కాదు అంటే లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ద లోయర్ స్ట్రేట్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ అని అర్థం అనమాట అందుకని ఏమన్నారంటే ఎంపవరింగ్ ద పూర్ చెయ్యాలి అంటే గ్రేటర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నారు ఇప్పుడు ఇందాక నా అడిగిన ప్రశ్నలు మళ్ళీ మళ్ళీ అవే ప్రశ్నలు చూపించే టైం లేదు ఒకసారి మీ ఇందాల ప్రశ్నలు మీరు గుర్తు చేసుకోండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ప్రశ్న వచ్చిందో లేదో ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ప్రశ్న రెండవ ప్రశ్న చూడండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ అసెన్షియల్ ఫర్ మోర్ ర్యాపిడ్ అండ్ ఇన్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అని ఆ ఇన్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇది కాదండి అది వేరే నేను ఫినాన్షియల్ ఇన్క్లూజన్ ఎకనామిక్ ఇన్క్లూజన్ గ్రోత్ అని వేరే క్లాస్ లో చెబుతాను అందుకని వాళ్ళు హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో మీరు మన చెప్పబోయే క్లాసు లో కావాలంటే చూడండి మన హెల్త్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఈ స్పెండింగ్ ఇండియా స్పెండింగ్ అన్న మన హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అని హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ క్రిషియల్ పాయింట్ అని అర్థం అవుతుంది దాన్ని బట్టి కదండి మీకు ఆ రెండు సెక్టార్ల మీద కనుక మీ దగ్గర నోట్స్ ఉంటే మీకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేసినట్టే కదండి ప్రతి ఏడాది ఇలా ప్రిపేర్ అవ్వమని చెప్పడం నా ఉద్దేశం అండి ఎందుకు పనికి మాలవని ప్రిపేర్ అవుతూ ఎక్కడికి పోతామని సో అందుకని ఏమంటున్నారంటే వర్చ్యూస్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ లో ఏం లేదు సార్ దీన్ని గుర్తుంచుకుంటే దేశాలు బాగుపడతాయి సో ఇప్పుడు నిర్మలా సీతారామన్ ఈజ్ ప్రెసెంటింగ్ హెర్ బడ్జెట్ స్పీచ్ ఇన్ లోక్సభ షీ ఇఫ్ షీ ఈజ్ అటెంప్టింగ్ దిస్ సైకిల్ ఇండియా బాగుపడిపోయినట్లు లెక్కసారి అర్థం అన్నది అది దువ్వు సుబ్బారావు గారు చెప్పారు దీనికి ఆపోజిట్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దామండి ఇది చూడండి ఇది విశేష సైకిల్ లో అన్నారండి అంటే విషవాలయం ఏమిటిది దీనికి మూలం ఎక్కడుంది అన్నప్పుడంటే దీని అంతటికీ మూలం ఎక్కడుంది అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లో ఉందన్నారండి లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఉందన్నారండి లో ప్రొడక్షన్ లో ఉందన్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ మూడింటిని ఈ మూడింటిని ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి ఇన్ నిన్న మనం మాట్లాడుకున్న దాంట్లో లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అలాగే ఇందాక మనం మాట్లాడిన ప్రశ్నల్లో క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇందాక మనం అడుగుతున్న ప్రశ్నలు చూడండి క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అండి మీరు గమనించారు లేదో అసలు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే ఏంటో నాకు తెలుసు అండి చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఎకానమీ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అయిపోయిందండి విషవలయాన్ని తిరగేసి మరగేసి అడిగాడు సింపుల్ చెప్పాలంటారు క్యాపిటల్ లేకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకపోతే ప్రొడక్షన్ లేదండి ప్రొడక్షన్ లేకపోతే ఏం లేదంటారా లో ఇన్కమ్ అండి లో ఇన్కమ్ అయితే ఏమవుతుందా లో డిమాండ్ అండి ఒక్కసారి మీరు గుర్తు చేసుకోండి మళ్ళీ ఇందాక ఈ సైకిల్ అని ప్రొడక్షన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గుతుందండి ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గితే ఏమవుతుందండి పూర్ పీపుల్ పెరుగుతున్నారండి పైగా గూడ్స్ కి సర్వీసెస్ కి డిమాండ్ లేకుండా పోతుందండి అంటే అర్థం ఏంటి వీఆర్ నాట్ పర్చేజింగ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకండి కొనుగోలు శక్తి తగ్గుతోంది ఆ ఎప్పుడైతే వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అంటే మీకు అర్థం ఏం చెప్పాలి అంటే ఏంటండి మనందరము కొనగలిగితే షాపులు బతుకుతాయి షాపులు అంటూ బతికితే జనాలు బతుకుతారండి షాపుల మీద ఆధారపడి జనాలు మాత్రమే కాదు షాపుల్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ ని గూడ్స్ ని తయారు చేసిన ఫ్యాక్టరీల్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ లేబర్ కూడా బతుకుతారు పైగా మీకు తెలిసిన ఏదో లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్ అంటారు దాన్నండి లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్ అక్కడ నుంచి షిఫ్టింగ్ ఏమవుతుందంటే క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఫార్మల్ సెక్టార్ అవుతుందండి ఈ విషయాలు కూడా దువ్వూర్ సుబ్బారావు గారు చెప్పారు ఈ ఆర్టికల్ లో నండి చూసారా నా పాయింట్ మీకు అర్థమవుతోందా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ప్రశ్నలు ఎలా పట్టుకోవాలి మనం పాయింట్స్ ఇంతే దట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఏ నోట్ ఇన్ టు యువర్ బ్రెయిన్ ఐ వాంట్ టు ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్ టు వాట్స్ యూపీఎస్సి దట్ సాల్ అందుకని లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఇన్ ఫార్మల్ సెక్టార్ నుంచి క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఫార్మల్ సెక్టార్ కి మనం షిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు మన ఎకనామిక్ గ్రోత్ ని ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఎక్కడ ముడిపడి ఉందంటే 
కన్జంప్షన్ లో ముడిపడి ఉంది కన్జంప్షన్ అని ఒక్క పదం తోటి ఇంత ఉంది నిన్నటి క్లాస్ అంతా అదే అదన్న మాట అండి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందండి ఇప్పుడు మనం సర్వీసెస్ ఇండస్ట్రీ అగ్రికల్చర్ లాంటి సెక్టార్స్ లోకి ఒక్కసారి వెళ్లే ప్రయత్నం చేద్దామండి మామూలుగా మీకండి ఇండియాలో మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటున్నానండి మూడు సెక్టార్లు ఉంటాయండి ప్రైమరీ సెక్టార్ సెకండరీ సెక్టార్ టెరిషరీ సెక్టార్ మూడు కాకుండా ఇంకా రెండు మూడు ఉన్నాయి అది నేను కాన్సెప్ట్ బిల్డింగ్ ఫౌండేషన్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ఎకానమీ సిబిఎఫ్సి ఎకానమీ క్లాసెస్ లో చెబుతానండి కాబట్టి ప్రైమరీ సెక్టార్ సెకండరీ సెక్టార్ టెరిషరీ సెక్టార్ అంటే ప్రైమరీ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఫారెస్ట్రీ అండ్ ఫిషింగ్ అండి ఇదండి యానిమల్ హస్బెండరీ మొదలైనవి సెకండరీ సెక్టార్ అంటే ఇండస్ట్రీ టెరిషరీ సెక్టార్ అంటే సర్వీసెస్ అండి ఇండియాలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఆ ప్రాంతాల్లో అగ్రికల్చర్ అండ్ సర్వీసెస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్లీ టు ఇండియాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ బై ఇండస్ట్రీ హ్యాడ్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సర్వీసెస్ సెక్టార్ ఏమో ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ అయితే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ అండి ఇండస్ట్రీస్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి ఇండస్ట్రీస్ పెద్దగా తరగ తరగలేదు పెరగలేదు కానీ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ టు అవర్స్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆర్ జీడిపి దాదాపు హాఫ్ కన్నా తగ్గిపోయింది అంతే కదండి ఫార్టీ వన్ ఎక్కడ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎక్కడ సర్వీసెస్ సెక్టార్ పెరిగింది మీకు ఈ క్లాస్ వింటున్న సమయానికి ఏ కారణం చేతనైనా సర్వీస్ సెక్టార్ అంటే ఏంటో తెలియకపోతే కంగారు పడకండి నేను కాన్సెప్ట్ బిల్డింగ్ ఫౌండేషన్ క్లాసెస్ లాంటి వాటిలో చెప్పాను అయినా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అగ్రికల్చర్ అంటే మీకు తెలుసు అండి ఇండస్ట్రీ అంటే మీకు తెలుసు అండి సర్వీసెస్ అంటే ఈ రెండు కానివ్వండి ఈ రెండు కానివ్వండి ఏంటండి మనం మన నిత్య జీవితంలో ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ హెల్త్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ కన్సల్టెన్సీ కానీ ఇవన్నీ సర్వీసెస్ మీద ఆధారపడినవండి మీరు హోటల్కి వెళ్ళారు భోజనం చేశారు ద మీల్స్ హ్యాస్ బిన్ సర్వ్డ్ టు యూ ఆ బిల్ లో చూడండి సర్వీస్ ట్యాక్స్ అని ఉంటుందండి సరే ఇవాళ మనం దాన్ని జిఎస్టి అని పిలుస్తున్నాం గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ గూడ్స్ అంటేనేమో ఈ రెండింటి కిందకి వస్తాయి సర్వీసెస్ అంటే ఆ రెండింటిని డిస్ట్రిబ్యూషన్ కిందకి వస్తుంది బట్ ఆ వివరాలు అక్కడ బాగా చెప్తాను మీకు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ అనేది నేషనల్ ఇన్కమ్ కి కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కి వచ్చేసరికి తగ్గడం అనేది ఏదైతే ఉందో ఈజ్ ఇట్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ పొజిషన్ టు ఇండియన్ ఎకానమీ అనే దాంట్లో భాగంగా నేను నేను మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దగ్గరికల్చర్ సెక్టర్ డిక్లైన్స్ వై అగ్రికల్చర్ ఇస్ గోయింగ్ డౌన్ అగ్రికల్చర్ క్రైసిస్ ఇన్ ఇండియా ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ డిక్లైన్ వర్సెస్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ లాంటి ప్రశ్నలు మీరు వేసుకోవాలని చెప్పడం జరిగిందని ఇవాళ దాన్ని అందులోనే ఇంకొన్ని అడుగులు ముందుకు వేసే ప్రయత్నం చేయడమే ఇవాళ క్లాస్ అవుతుంది యాక్చువల్గా అంటే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతుంది పోనీ ఇవాళ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఉంటుందండి India is the largest employer of workforce in India. Lo. Largest employer of workforce in India and it is agriculture. What does it mean? If you are in agriculture, you will be able to do it. If you are in agriculture, you will be able to do it. 
largest employer of workforce agriculture mede ekkuva mandi aadhara padutunnaru idi tatpray mandi ante inkola cheppe prayatnam chestanu oka family unnarandi wife and husband veeriki aaru guru pillalu unnarandi six children a b c d e f indulo ee gadu software lo pan chestadandi nelaki salary 1 lakh and ee b gadu oka industry lo pan chestunadandi nelaki 50000 salary మిగిలిన సి డిఈఎఫ్ అనే నలుగురు పిల్లలు వాళ్ళకు ఒక ఎకరం పొలం ఉంది దాని మీద వ్యవసాయం చేస్తున్నారండి వీళ్ళ మంత్లీ ఇన్కమ్ గా సాధారణగా అగ్రికల్చర్ లో చూడరు బట్ రీసెంట్ గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్ అని కూడా చెబుతోందండి మంత్లీ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్ అనే పేరుతో కూడా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మోడీ వచ్చిన తర్వాత యాన్యువల్ ఇన్కమ్ గా ఎలాగో చూస్తాం కానీ వాట్ అబౌట్ ద మంత్లీ ఇన్కమ్ గా కూడా చూస్తున్నారండి దాని గురించి కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు ఎలాగో మాట్లాడతాను నేను అందుకని ఉదాహరణకి అగ్రికల్చర్ మీద ఆధారపడుతున్న నలుగురు పెర్ మంత్ ట్వంటీ థౌజండ్ సంపాదిస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించాలండి సర్వీసెస్ సెక్టార్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు అగ్రికల్చర్లో ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ సంపాదిస్తున్నారు దిస్ ఈజ్ వన్ అబ్జర్వేషన్ కావాలంటే మీరే చూడండి మీ ఇంట్లో ఒక అక్క ఉంటే చెల్లి ఉంటే ఆమెకి ఒక పెళ్లి సంబంధం వస్తే మూడు వచ్చినాయండి సంబంధాలు అందులో ఒకటి రైతు ఇంకొక అతను ఒక షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తున్న వ్యక్తి ఇంకొక అతను సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ ఇప్పుడు చెప్పండి మీ అక్క అక్కని పిలిచి పక్క పిలిచి అడగండి అక్క అక్క నువ్వు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటావని సారీ టు సే దిస్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ కుర్రాడినే తప్ప మిగతా ఇద్దరిని కా సమాజంలో సొసైటీ వీ కెన్ సి ఇట్ ఈస్ విట్నెస్సింగ్ అండ్ అందుకని ద సర్వీస్ సెక్టార్ ఈజ్ ఏ earning more when comparing with other two sectors that is the one bare fact the another naked truth ain't and among this these six children four are dependent on agriculture but earning less one is dependent on services earning more and the indian agriculture family in india ki mera apply cheyam the scenario the naked truth of indian agriculture is less production or better to say less income but more employees or labor force ikkada sadharana employee ana pada vaadra adu labor force anna nen ekku mandi aadhara padutunnaru takkuva ఇన్కమ్ ని జనరేట్ చేస్తున్నారు అంటే వారి అగ్రికల్చర్ అనేది ఇండియాకి భూనర్ పేర్ పరమా శాపమా రైతులు ఇవాళ దీని మీద ఆధారపడుతుంటే ఫార్మర్స్ సూసైడ్స్ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి థింక్ ఆన్ దట్ అందునేనండి నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ మరి మీరు అందరూ విన్నారు లేదో తెలీదు ఇది నేను ఇండియా అట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని మనకు క్లాస్ ఉంటుందండి అందులో నేను డబ్లింగ్ ఫార్మర్ ఇన్కమ్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకుంటానండి డబ్లింగ్ ఫార్మర్ ఇన్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ అనేది అంటే రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయడం అనేది మీకు తెలిసిన ఒక రహస్యం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో నండి అంటే మోడీ గవర్నమెంట్ ఒక కమిటీని వేసిందండి కమిటీ ఆన్ డబ్లింగ్ ఫార్మర్స్ 
ఇన్కమ్ అనేది అని ఈ కమిటీ ఆన్ డబ్లింగ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ అనే దాని మీద మీకు ఆ కమిటీ చైర్మన్ యాక్చువల్ గా అశోక్ దాల్వాయ్ అని అప్పటి ఎడిషనల్ సెక్రటరీ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్న మినిస్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండి అందులో అశోక్ దాల్వాయ్ ఆయన దానికి చైర్ పర్సన్ అండి ఆయన రిపోర్ట్ ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఇచ్చేసారు అనుకోండి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ అటువే వెళ్ళలేదు కానీ విచిత్రం ఏంటంటేనండి ఫార్మర్స్ డబ్లింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్కమ్ డబ్లింగ్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ వచ్చింది చైనాలో నండి ఐ రిపీట్ రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చెయ్యాలి అని ఒక ఆలోచన ఫస్ట్ వచ్చింది చైనాలో నండి ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది వాళ్ళు సిక్స్ ఇయర్స్ లో ఆరు సంవత్సరాల్లో ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ ని డబ్బులు చేయగలిగారు అలా చేయడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే చైనాలో పావర్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గిందండి అంటే పావర్టీని వాళ్ళు సిక్స్ ఇయర్స్ లో తగ్గించగలిగారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండి త్రూ డబ్లింగ్ ద ఫార్మర్ ఇన్కమ్ విచిత్రం ఏంటంటే ఇండియాలో మనం డబ్లింగ్ ద ఫార్మర్ ఇన్కమ్ అనే ఏం పెట్టుకున్నది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మొన్న మొన్న నాలుగేళ్ళలో దీన్ని సాధించాలని ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే ఈ క్లాస్ నేను చెప్తున్న సమయానికి అది సాధ్యమైందా లేదా అనేది ఇక్కడ కాదు ఈ క్లాస్ కాదు వేరే క్లాస్ లో ప్రత్యేకంగా దాని గురించి మాట్లాడతాను నేను ఇంకో రహస్యం చెప్పాలి మీకు టు రెడ్యూస్ ద పవర్టీ బై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాజ్ అచీవ్డ్ ఇన్ ద ఇన్ జస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ స్పాన్ చైనా కానీ ఫర్ ఇండియా ఇట్ టుక్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండ్ వన్ ఎయిట్ we had achieved the reduction of poverty by 50% between 1993 to 2011 1993 nunchi 2011 madhya prantham ante 8 years kavali chusukondi 18 edlu pattindanni india ki ee chitram endi cheppamantara ivanni నేను ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాను అఫ్ కోర్స్ ఈ పాయింట్స్ అంటే నిన్ననే వచ్చిన ఎకనామిక్ సర్వేలో తెచ్చాను ఒక్కసారి ఎకనామిక్ సర్వేలో అది ఉందో లేదో కూడా నేను మీకు చూపించాలని అనుకుంటున్నానండి దిస్ కాన్ఫరెన్స్ విల్ నా బి రికార్డెడ్ ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇది ఎకనామిక్ సర్వే నిన్నటి దాంట్లో నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన ఈ జే ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ప్రవేశపెట్టిన ఇది ఒకసారి చూడండి సెవెంత్ చాప్టర్ లో మీకు కమిటీ ఆన్ డబ్లింగ్ ఫార్మర్ ఇన్కమ్ అనే ఒక లైన్ ఉందండి నేను దీని గురించి ప్రత్యేక క్లాస్ అయితే తీసుకుంటాను వేరే చోట అది కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చైనా కేస్ స్టడీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండదు కావాలండి చూడండి మీరు ఇలా 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 ముందుకెళ్తే ఎక్కడో ఒక చోట ఒక చిన్న లైన్ రాశారు అంతేనండి అది కూడా పూర్తిగా ఇప్పుడు నేను చెప్పినవి కాదు అంటే మనం ఎకనామిక్ సర్వేని నాలుగు వందల నలభై రెండు పేజీలు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ టూ పేజెస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సర్వే ఇఫ్ యూ గో త్రూ నో యూస్ ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు పిక్ అప్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ వాంట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు ఎన్హాన్స్ ఇట్ దెన్ ఓన్లీ అండ్ ఎందుకు చైనా తోటి కంపేర్ చేయాలి సార్ ఒకటే గుర్తుంచుకోండి సార్ లైఫ్ లోనే గుర్తుంచుకోండి ఐఏఎస్ అయ్యేంత వరకు గుర్తుంచుకోండి మీరు ఏది ఇండియాలో మాట్లాడినా 
వాట్ అబౌట్ చైనా అని మైండ్లో ఒక ఫిక్స్ చేసుకోండి అలా అని మరీ బొత్తిగా ఇండియాలో పెళ్ళిళ్ళు అయిన సార్ అంటే అయితే చైనాలో అని అనకండి అది కాదు పాయింట్ నా పాయింట్ అది కాదు బట్ బేసిక్ అలాగానండి చైనా తోటి ముడిపడిన కేస్ స్టడీని మీరు ఎప్పుడు తెలుసుకోండి నాకు యాక్చువల్గా ఒక కోరిక ఉంది ఇండియాని చైనాని కంపేర్ చేస్తూ పూర్తిగా ఒక ఐదు ఆరు క్లాసులు తీసుకోవాలి అంత పూర్తిగా ఓన్లీ ఇండియా అండ్ చైనా అండి హిస్టారికల్గా మొదలుకొని నేటి వరకు అనండి మనకి వాళ్ళతో బార్డర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి యుద్ధాలు జరిగినాయి అబో చాలా ఉన్నాయండి అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వెరీ సెన్సిటివ్ కంట్రీ అండి బహుశా మీ అందరికీ తెలిసిన లేదో తెలియదు కానీ అంటే చైనా అనే పదం వచ్చింది కాబట్టి కొంతను ఇలా వాటి క్లాస్కి అవసరం కాబట్టి అది క్లాసెస్కి అవసరం కాబట్టి కొంతను బహుశా మీరు విన్నారు లేదో తెలియదు అండి చైనా ప్లస్ వన్ స్ట్రాటజీ అని ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరండి చైనా ప్లస్ వన్ స్ట్రాటజీ అండి మీరు విన్నారో లేదో ఒక పేపర్ మీద రాసేందుకు నేను ఐదు అంకెలు లెక్క పెడతానండి దయచేసి ఈలోగా గూగులింగ్ చేసేసి నా గుండెని కోత కోసేకండి కోయిలా కోయిలా కుయ ఓకే గుండెను ఏదో గుండెను కోతను కొయ్య ఓకే అంటాడండి దూ ఐ థింక్ బసవరా చెప్పారు అనుకుంటా కోయిలా కోయిలా కుయ ఓకే గుండెను కోత కోయ ఓకే అన్నట్టుగా అలా స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ గూగుల్ ని తెరవబోకే నా గుండెను కోయబోకే అని ప్లీజ్ డోంట్ టు గూగులింగ్ అండి హ్యాడ్ యూ అట్లీస్ట్ హెడ్ అబౌట్ చైనా ప్లస్ వన్ స్ట్రాటజీ ఐదు ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఓకే తెలుసు లేదు పక్కన రాశారు కదా చైనా ప్లస్ వన్ స్ట్రాటజీ అంటే అర్థం ఏంటంటే అవాయిడింగ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఓన్లీ ఇన్ చైనా మళ్ళీ చెప్తాను అవాయిడింగ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఓన్లీ ఇన్ చైనా అండ్ డైవర్సిఫైయింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ టు అదర్ కంట్రీస్ ప్రపంచంలో ఏ కంట్రీ అయినా నేను చైనా ప్లస్ వన్ స్ట్రాటజీ అని వేరే క్లాసులు చెప్తానండి ఏ కంట్రీ అయినా ఉదాహరణ ఇండియా ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు చైనాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది మనకు ఉంటుంది అదేంటి సార్ చైనాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఏంటి అనకండి అది మళ్ళీ వేరే క్లాస్ చైనాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే అక్కడ ఫ్యాక్టరీ పెడతామని కాదండి అది సరే మళ్ళీ గ్లోబల్ వాల్యూ చైన్ అని ఒక పదం ఉందండి అది వేరే చోట చెప్తాను మీకు చైనాలో మీరు ఏదైనా కంపెనీ కంపెనీ అనకూడదేమో ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే బాగుంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతుంటే గత కొన్నేళ్లుగా దేర్ ఈజ్ వన్ స్లోగన్ అక్రాస్ గ్లోబ్ ఎస్పెషల్లీ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అమెరికాతో సహా వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఏమంటున్నాయంటే చైనా ప్లస్ వన్ స్ట్రాటజీ అంటున్నాయండి ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్వెస్ట్ ఎనీ సంథింగ్ డోంట్ లుక్ ఎట్ చైనా ఓన్లీ ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ఇన్ టు ద అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో అర్థం చేసుకో అంటున్నాడటండి ఎందుకంటే అండి ఫర్ ద ఫాస్ట్ ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఆల్ ద కంపెనీస్ అమాంగ్ అక్రాస్ గ్లోబ్ ఇన్క్లూడింగ్ ఇండియా ఇన్వెస్టెడ్ హ్యూజ్ ఇన్ చైనా జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ లో ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ నేను వేరే క్లాసులో చెప్తాను చైనాలో ప్రతి ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు పిల్లలు వృద్ధులు ఏం చేస్తారంటే ద ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఆర్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ అండ్ ద ఉమెన్ ఇన్ ద హౌస్ హోల్డ్ అండ్ అట్ హౌస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద చిల్డ్రన్ ఏం చేస్తారంటే ఏం చేయరటండి మామూలుగా మనం ఏం చేస్తారండి టీవీ సీరియల్స్ చూస్తూ ఉంటారు జబర్దస్త్ చూస్తూ ఉంటారు శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ చూస్తూ ఉంటారు ఊ అంటావా ఊ అంటావా అనే పాట వింటూ ఉంటారు బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ చైనా దే ఆర్ ఎంగేజ్ ఇన్ మీరు నమ్ముతారా ఏదో ఒక టాస్క్ ఇండస్ట్రియల్ టాస్క్ 
ఒక నా పక్కన చిప్లు ఎలక్ట్రానిక్ చిప్లు అండి ఆలు ఆలు చిప్లు కాదు ఎలక్ట్రానిక్ చిప్లు తయారు చేస్తూ ఉంటాడు ఇంకొకడు ఐఫోన్లకి కవర్లు తయారు చేస్తూ ఉంటాడు స్క్రీన్ గార్డ్ తయారు చేస్తూ ఉంటాడు ఇంట్లోనే మాట్లాడేదండి వంట వండేసుకుంటూ ఆ పక్కన ఇంకొక పెద్ద ఆయన ముసలాయన ఏదో ఒక ఇండస్ట్రీకి చిన్న 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 నట్స్ అండ్ బోల్డ్స్ తయారు చేస్తుంటాడండి అరే బాబా చైనా ఈజ్ ద ఓన్లీ కంట్రీ యూటిలైజింగ్ ద హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఇన్ ద వెరీ పర్ఫెక్ట్ మేనర్ మనుషుల్ని వాడుకుంటోంది ఇండియాలో మనుషుల్ని మనం వాడడం లేదు సిగ్గుపడాలి ఇట్ ఈస్ ఎ షేమ్ ఫుల్ యాక్ట్ ఆన్ ఇండియా మన యూత్ ని తగలట్టేస్తున్నాం మనకి అనవసరమైన వాడేం చేస్తాడు తెలుసా మీరు ఆశ్చర్యపోతారు టిక్ టాక్ పెడతాడు వాడు చూడు మన చూడ చూడమంటాడు మళ్ళీ అదో పెద్ద కథ అండి మళ్ళీ చెప్తే అంటే చైనా ప్లస్ వన్ అనేది వాళ్ళ లో ప్రొడక్షన్ కాస్ట్స్ అండి అందుకని అందుకని మీరు మీ మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో కానీ మీ పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఎప్పుడైనా పెద్ద ఫర్నిచర్ కొన్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద కాలేజీలకి ఫర్నిచర్ కొన్నప్పుడు ఎక్కడ కొన్నారు అడగండి చైనా అంటే కావాలండి చూడండి చైనా వెళ్ళి ఫర్నిచర్ కొని తీసుకొస్తారండి అక్కడ లో కాస్ట్ కి దొరుకుతుంది కాబట్టి ఇలా చెప్తూ మొదలు పెడితే చాలా ఉన్నాయండి అందుకని వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే ఒక ఎకనామిక్ సర్వేని మనం చదివే క్రమంలో ఇండియాలో ఇవాళ లార్జెస్ట్ ఫుడ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం చేస్తున్నాము అంటే అగ్రికల్చర్ ని మనం ఇవాళ అగ్రికల్చర్ దాంతో పాటు ఉన్న యానిమల్ హస్బెండరీ డైరీ అలాగే ఫిషింగ్ లాంటి వాటిని ఇవాళ మనం ఒక ఎలైడ్ సెక్టార్ లుగా మనం డెవలప్ చేసుకుంటున్నాము అంటే హై గ్రోత్ సెక్టార్స్ గా ఇవాళ మనం వాటిని తయారు చేసుకుంటున్నాము అంటే క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ అనేది మనం తీసుకు వెళుతున్నాము అంటే నాట్ ఎ జోక్ అండి బట్ అచీవ్ చేయాల్సింది మాత్రం చాలా ఉంది అలాగే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ ఇద్దాక నేను చూపించినట్టుగా ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ ని మనం తక్కువ డెవలప్ చేసుకున్నామని అర్థం అండి అంటే ఇండియాలో ఓ పక్కనేమో సర్వీస్ సెక్టార్ ని ఎక్కువగా డెవలప్ చేస్తూ అగ్రికల్చర్ ని మాత్రం ఇవాళ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ అంటే నాటి చూకండి సర్వీస్ సెక్టార్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఓవర్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇండియాస్ జీడిపి అంటే నాటి చూక ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ కమ్యూనికేషన్ కానీ ఫినాన్షియల్ కానీ ప్రొఫెషనల్ కానీ బిజినెస్ సర్వీసెస్ కానీ ఇవి ఇప్పటికీ నెంబర్ వన్ లో ఉన్నాయండి ఈవెన్ దో పాండమిక్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అని అఫ్ కోర్స్ టూరిజం అది కూడా సర్వీస్ సెక్టార్ లోకి వస్తుందండి ట్రేడ్ కొంతవరకు సర్వీస్ సెక్టార్ లోకి వస్తుందండి రిటైల్ ట్రేడ్ అంటాం మనం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఖచ్చితంగా సర్వీస్ సెక్టార్ లోకి వస్తుందండి ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా థియేటర్ లాంటివండి అలాగే రిక్రియేషన్ పార్కులు లాంటివండి మ్యూజియంలు పార్కులు విజిటింగ్ ప్లేసెస్ లాంటివండి అవి వాటికి ఇంకా పోస్ట్ పాండమిక్ లో ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి అందుకని టూరిజము హోటల్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ రిక్రియేషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఫిజికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండి ఎంటర్టైన్మెంట్ లో రెండు ఉంటాయండి యాక్చువల్ గా ఒకటి హౌస్ హోల్డ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మీడియా అంటారు అంటే మీకు టీవీ ఉదాహరణకి హౌస్ హోల్డ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మీడియం అంటారు లేటెస్ట్ గా అందులో సెల్ ఫోన్ కూడా వచ్చిందండి ఇవాళ మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ అమెజాన్ ప్రైమ్ కానీ ఆహా లాంటి యాప్లు కానీ ఇవాళ మారుతోంది ప్రపంచం అండి సినిమా థియేటర్ కి వెళ్ళి సినిమా చూడటం అనేది తగ్గుతుంది ఫ్యూచర్ లో పూర్తిగా పోదనుకోండి అందుకే ఒక సుకుమార్ లాంటి అల్లు అర్జున్ లాంటి వాళ్ళు ఎందుకు మీకు పాన్ ఇండియాకి వెళ్ళాలండి పాన్ ఇండియా అంటే తెలుగు లో మాత్రమే రిలీజ్ చేసే ఒక సినిమాని తెలుగులో మాత్రమే రిలీజ్ చేయకుండా పేర్లల్ గా ఫోర్ టు ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ లో రిలీజ్ చేయడం బై తెలుగులో అలా వచ్చిన మొదటి సినిమా ఏంటండి బాహుబలి తర్వాత ఏమొచ్చాయండి ఎప్పుడు వచ్చాయి ఏమొచ్చాయనే దానికన్నా పోస్ట్ పాండమిక్ లో వచ్చాయండి అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత వచ్చాయండి అంటే గత వన్ ఇయర్ లో వచ్చాయండి ఎందుకని వాట్ ఈస్ ద రీజన్ కారణం ఏంటి ఒక సినిమా ప్రొడక్షన్ తీసుకుంటే 
ఆ ఒక్క సినిమా తీయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో దాన్ని ఇతర లాంగ్వేజ్ లో రిలీజ్ చేయడం అంటే డబ్బింగ్ చేయడమే డబ్బింగ్ సినిమా అంటే డబ్బింగ్ లా ఉంటుంది కాబట్టి లోకల్ కల్చర్ ని యాడ్ చేయాలి అంటే ఆ లోకల్ కల్చర్ ని యాడ్ చేస్తూ సినిమా తీస్తే పాన్ ఇండియా అయింది పాన్ ఇండియా సినిమా కనుక వెళితే ఎంటర్టైన్మెంట్ లో అప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ ను అమెజాన్ ప్రైమ్ ను దాటుకుంటూ వెళ్ళవచ్చు ఒక ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ని చూసే ఒక ఇంట్లో ఉండే ఒక వ్యక్తి థియేటర్ కి వెళ్తాడు సో దాన్ని ఫిజికల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటారు అండి దీన్ని హౌస్ హోల్డ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటారు ఆ హౌస్ హోల్డ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లోకి వాళ్ళ కొత్తగా వచ్చి చేరిన చేరినదే సెల్ ఫోన్ అండి సెల్ ఫోన్ ఇవాళ ఒక ప్రపంచం అయింది సెల్ ఫోన్ ఇవాళ మీకు యూట్యూబ్ అనేది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ మీడియం అయింది ఇవాళ సెల్ ఫోన్ లో మీరు జీ ఫైవ్ వాళ్ళ యొక్క యాప్ వేసుకోవచ్చు లేకపోతే హాట్ స్టార్ అండ్ డిస్నీ వాళ్ళ యాప్ వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఆహా లాంటి వాళ్ళ యాప్ వేసుకోవచ్చు ఇంకా అమెజాన్ ప్రైమ్ లాంటివి చెప్పనక్కర్లేదని సో మీకు ఓటీటీ లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇండియన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్టార్ మారుతోంది అని ఒక వన్ ఇయర్ పోయేసరికి కొత్తగా ఇండియన్ సొసైటీలోకి వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీ లాంటివి వచ్చి చేరతాయని ఇలా ఓటీటీ అనేది ప్రపంచంలో అంటే ఇండియన్ ప్రపంచ ఉద్దేశం అంటే భారతదేశంలో మార్పులు చేర్పులు తీసుకురాబోతోంది కాబట్టి ఒక రెండేళ్లలో ఇందాక నేను చూపించిన ప్రశ్న లాంటి ప్రశ్నలు మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రత్యక్షం అవుతాయండి అర్థమవుతోందా మీకు మరి అలా ఆలోచించగలగా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎలా ఆలోచించాలో తెలుసుకోగలగాలి అలా ఆలోచించే క్రమంలో ఒక సర్వీస్ సెక్టార్ అయినా లేకపోతే ఇండస్ట్రీ అయినా అగ్రికల్చర్ అయినా ఇంకోటి అయినా ఇంకొకటి అయినా మీ థాట్ ప్రాసెస్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటేనే ఐఏఎస్ వస్తుందని చెప్పడమే నా ఉద్దేశం బిఫోర్ కన్క్లూడింగ్ దిస్ క్లాస్ మీ యొక్క ఆలోచన పరిధిని విస్తృతపరచుకోండి ద థింకింగ్ కెపాసిటీ షుడ్ బి ఎన్హాన్స్డ్ అండ్ ఎక్స్పాండెడ్ దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఐఏఎస్ సింపుల్ అది మిగతా అవన్నీ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇవన్నీ చెప్పాలని అనుకున్నాను కానీ అవన్నీ ఈ ఇది ఎందుకు మీకు అంటే దేనికి ఎక్కువ ఖర్చు అయితే ఇండియాకి నష్టం లాభం లాంటివి అన్నమాట ఫుడ్ అండ్ రిలేటెడ్ ఎక్కువైతే ఏంటి ఉదాహరణకి చూడండి ఫుడ్ నౌ ఈట్స్ లెస్ ఇన్ టు యువర్ ఎర్నింగ్స్ అన్న ఫుడ్ అండ్ నాన్ ఫుడ్ స్పెండింగ్ ఎంత ఉంది వాళ్ళ ఫుడ్ మీద ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాము నాన్ ఫుడ్ మీద ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాము అనేది అనమాట అలా ఇందులో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు క్లాతింగ్ మీదను హౌసింగ్ మీదను ఇంకో దాని మీద ఖర్చు పెడుతున్నాము అన్నదాన్ని తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ కన్సంప్షన్ అయిపోయాను ఇది కూడాను అలాగే హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ ఈస్ అండ్ దాంతో పాటు మళ్ళీ మనకు పాకిస్తాన్ తోటో బంగ్లాదేశ్ తోటో చైనా తోటో ఇండోనేషియా తోటో ఫిలిపీన్స్ తోటో ఆల్ డెవలపింగ్ అండ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అయిన యూకే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లాంటి వాటితో మనం కంపేర్ చేస్తూ వేర్ ఆర్ వే అని చెప్తాం లిటరసీ రేట్ లో కావచ్చు అండి లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ లో కావచ్చు ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను చెప్పడం జరుగుతుందండి అలా ఇది సిరీస్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండి ఇది ఒకటే క్లాస్ కాదు మీకు ఈ బడ్జెట్ మీద నాకు తెలిసి ఒక ముప్పై నలభై క్లాసులు ఉంటాయండి ఒక్కొక్కసారి అంటే బడ్జెట్ మీద అన్న ఉద్దేశం ఈ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్స్ మీదనండి ఎందుకంటే మరి అన్ని కవర్ చేసుకోవాలి కదండి సో అలాంటి నెక్స్ట్ సిరీస్ ఆఫ్ క్లాసెస్ లో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి